Hello students, welcome to the chemistry classes. This is the third session of this chapter, surface chemistry. In the previous sessions, we have discussed about the some of the concepts of surface chemistry, like what is the meaning of surface chemistry and what are the different concepts of surface chemistry, like uh, adsorption, absorption, and different types of adsorption. And also, we have discussed about the one of the most important important concept that is the Friendlich adsorption isotherm. Friendlich adsorption isotherm is nothing but the graphical representation of the adsorption mechanism with respect to the mass of the substance adsorbed. And really, yeah, the one substance may lay yes to amount of part amount of substance to adsorb again another navil graphical representation now to rest of the way at the constant temperature and the temperature na constant it again. Yeah, really gaseous particles what they are the substance to adsorb again and I will different different temperature at work constant temperature temperature now constant target again now yeah already got in now graphical representation to rest of the way but then I will only friendly church option is other number get detail again study Martha who is here next in this in this class we are going to discuss about the some more concepts of the surface chemistry like a catalyst catalysis and catalytic process and really this is the uh, another property of the surface chemistry in the surface mele aguvanta ondu reaction alli now previous you know the adsorption anta on mechanism nodta hogidvi agada in this class we are going to discuss about the one of the another important concept of the surface chemistry that is called as the catalyst and catalysis hagadre before going to study about this we should know about the what is the meaning of catalyst catalyst adanna samanya hogirtivi that is the chemical substance catalyst is a substance which can promote the rate or velocity of the reaction and the other one the reaction of the rate or velocity na in marathi as a promote marathi as well as the name marathi in the past i got a marathi fast i got a marathi as well slow i got a marathi that substance itself is called as the catalyst and then i will leave you know what the first we are going to discuss about the what is the meaning of catalyst i got a catalyst the substance which accelerates the rate of a chemical reactions and remain unchanged chemically and quantitatively is called as catalyst and then i heard prakar in the other really catalyst on the chemical substance the end of the rate of velocity of the react so you have the one the reaction is another the other not fast i got a lot of the other not slow i got a lot of the mate and other take on a lay at the other car no cool substance with a reacting particle to the react are they going to lay again i'm going to lay it it's a good day that is called as the catalyst are you can't be catalyst and the correct i hope the way and the phenomenon followed by the catalyst is called as the catalysis and really the other one the reaction no involving with the catalyst itself is called as the catalyst and the other one the reaction only catalyst action again i'm going to carry the catalysis and the carry the way to the reaction followed by a catalyst is also is called as the catalysis this is the definition of the catalysis next example as an example now we have to go to during the decomposition of potassium chloride and the kcl o3 is called as the potassium chloride e potassium chloride to decomposition agave kadre mno2 is used as a catalyst to increase the rate of decomposition and really potassium chloride to decomposition agave kadre in marathi now will be mno2 na use martha hope tv this decomposition occurs in the temperature range 653 to 873 kelvin and really e potassium chloride to decomposition agave kadre without mno2 mno2 will they is the guy you have a temperature just a temperature like a day though we should give up to the 653 to 873 kelvin temperature now will be provide more back out of them on the way now will be यम एन ओ टू न प्रोवैड मी अरे आफ्टर अंदर नोड़ी रियाक्षन के सी एल ओ थ्री अंपोजिशन आगता है इन प्रेसेंस आफ एम एन ओ टू इट इस गेविंग दि पोटैशियम क्लोरइड आंड आक्सीजन थ्री मोल आफ आक्सीजन टू मोल आफ के सी एल नमें दी ड्यूरींग दि डी आफ्टर दि डी कांपोजिशन आफ् दि के सी एल ओ थ्री इन प्रेसेंस आफ एम एन ओ टू एम एन ओ टू इदेदू कूड़ा decomposition agate but it will be at the higher temperature and the e temperature range is the decomposition agate hagadre after adding mno2 namge enagate this decomposition takes place at lower temperature it means 
after adding the MnO2. MnO2 is the catalyst that will lower the temperature of a reaction. Temperature, temperature is the temperature, it means the reaction will be faster. And the reaction is faster, the decomposition is the same. अति कड़मे टाइम ना तो गो अति कड़मे टाइम ना तो गो लेते हैं अजमते कड़मे टेम्परेचर ले दो डी कंपोजिशन आगे तेंस का बनोड़ रही ले 653 टू 873 केल्विन ही ले दे इस दिस इस द 473 केल्विन टू 633 केल्विन तो इसलिए अति कड़मे टेम्परेचर ले डी कंपोजिशन नो बेग नियाय बोलते हैं दिस इस this this process itself is called as the catalysis process and the action uh, action taken by the substance itself is the catalyst and the MnO2 itself acts as a catalyst and the can MnO2 and the catalyst and the this catalyst will decrease the temperature and will make the faster the reaction and the will that is the concept of catalysis and next to at the end at the end अंदरे reaction complete आधा कोड ले इलों डरे इल्ली KCl वो तो इधर decomposition आगे KCl plus three वो तो मात्रा बन जाते हैं Mn वो तो कोने इल्लम या reaction ना आग आग करना मचना याव रहती है आगे तो वो कोने इल्लम के Mn वो तो याव रहती है रुतो अधे रहती है नमके सिक्के तेरे के लिए तो भी at the end the Mn वो तो remains unchanged with respect to its mass and composition now yes to yes to weight is mass value than hockey dv but yes to composition and hockey dv kone lam ge a stay composition lam ge lian sikhe te do yam min o2 kone ge sikhe te anta na vile yabu that is the concept of the catalyst and next next concept is the promoters and poisons and these are the sum of the parts of the catalyst and catalyst and the catalyst parts parts in a catalyst on the catalyst the labor one time some of the term that is called as the promoters and poison so I got a promoter much of the real definition of the promoters are the substances that enhance the activity of the catalyst and really catalyst is the good are the active agar we go on to the we should there should be a promoter and the promoter is the matter in a good to do कैटलिस्ट तो एक्टिव आगे रहते हैं तो तभी ना कदरे आ कैटलिस्ट एक्टिव आगे रहेगा कौन तो ना रे वी शुड ऐड सम ऑफ़ द सब्सटेंसेस दो जर कार्ड इस द प्रमोटर सर के ना वो प्रमोटर संता यार बोल दो नेक्स्ट पॉइजन्स पॉइजन्स डिक्रीज़ द एक्टिविटी ऑफ़ द कैटलिस्ट अंदर कैटलिस्ट एक्टिविटी poison center these are the two important terms of the catalysis process and the catalyst either we should provide the promoter or we should provide the poisons from promoter right matter in the reaction no faster or the catalyst active again reaction no I'm guest to be a best time will be able to ask time will be a thing I made time will be able to help out that in a poison sad mother it will decrease the activity of the catalyst and will slower it will lower the rate of velocity of the reaction that is the concept next example in havers process for manufacture of ammonia manufacture of ammonia model we are during the manufacture of ammonia we can follow the havers process other during this havers process मॉलिप्लेनम एक्स है जे प्रमोटर अंदर इल्ले ये वन दो प्रोसेस चली मॉलिप्लेनम ये ना करते इल्ले प्रमोटर आगे नम किल्ले एक्ट मारते हैं फिर वो दो अगर देखना आय आगे तो इल्ले ये वन दो रिएक्शन इल्ले ना इन्होंने यूज़ मारती है आयरन नो नो ना दैट आयरन कैन बी एक्ट है जे कैटलिस्ट अंदर इल्ले आयरन N2 plus 3 H2 that is the manufacture of ammonia during this manufacture of ammonia there, there should be a reaction between nitrogen and hydrogen these two are going to combine with each other in presence of iron catalyst and molybdenum as a promoter at the end of the at the end you can get the ammonia as a product and the ammonia manufacture model because there is no one more team molybdenum and molybdenum and the promoter I use more TV iron and the one more TV catalyst I use more TV catalyst to active a group of one day molybdenum in a group of one day that can be act as a promoter and the one more TV that can be act as a promoter and the one more TV here both that is the main one of the important concept of the catalysis and next concept types of catalysis and then I will lay it should now catalysis not the whole good way the next concept of types of the 
ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫೇಸ್ ರೂಪ ಒಂದು ದಿ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜನರಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಟರೋಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟರೋಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಿಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಮೋಜಿ ಹೋಮೋ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಹೆಟರೋ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಸು ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ನೋಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಿಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಟೂ ಎಸ್ ಓ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಟು ದೀಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದು ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟು ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಟರೋಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಹೆಟರ್ ಹೆಟರೋ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಡಿಫ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಿಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆ ಸಿ ಇದು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟು ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಹೆಟರೋಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಫೈವ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಓ ಟು ಫೋರ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಫೈವ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಓ ಟು ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 
ಕೆಟಲೈಸಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಟು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೈ ಫೈವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿ ಫೈವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಟಲೈಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಅಸೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ಈ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಟಲಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಥ್ರೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರ ಹತ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಡ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಿಯರ್ ನಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಎಡ್ಸ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ನಿಯರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಡ್ಸಾರ್ ಬಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಟಲಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು ಇದು ಟೋಟಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯಿತು ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಡಿ ಸಬ್ ಡಿ ಸಾಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬಗ್ಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾಪ್ಷನ್ ಇದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬಗ್ಗಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದು ಎಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಡಿ ಸಾಪ್ಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಾಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬಗ್ಗಿತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಯಿತು ಡಿ ಸಾಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿ ಸಾಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೆಟ
adsorption of reactants on the surface of the solid catalyst, the adsorbed reactant molecules undergo a chemical reaction to form an intermediate called activated complex. The activated complex then breaks to form the products. The products then dissociate from the catalyst surface known as desorption. Diffusion of product molecules away from catalyst surface. Okay, this is about the adsorption theory. Next, in this theory, we can understand that even theory in the Navian Artha Marco Bodo and Sandre the surface of the catalyst having free valencies and it will provide the surface for a chemical forces of attraction. And really, how they want the catalyst to go to the end of the reacting molecules get surface nice to provide one of the antenna will here go to next point. When the reacting molecules comes in contact, then its molecules are held up due to loose chemical combination. And really, Yavaga reacting molecules are catalyst surface may labor, surface other baroto, Avaga are reacting molecules, catalyst surface may lay held up due to the loose chemical combination. And really, I want the reacting molecule not away, chemical combination no karme or karnake, Nadian Marte, they are going to. Act, they are going to held up held up on the catalytic surface and next next point if they are different molecules then they will react with each other and make the another product and the two molecules are different agitre avedu ondu kondu react agi konel en madutte product na formation madutte anta na ville helbodu and next concept this product will separate from the catalyst, catalytic surface leaving the catalyst as a and the reacting molecules react to the product formation and the catalyst surface in the catalyst and the catalyst in the catalyst the catalyst the catalyst in the catalyst the 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 yeah, one of the important concept of the catalytic process and next concept merits and demerits of the modern adsorption theory Hathwa, catalytic catalysis process do adsorption theory is now in the way merits method demerits so in any step uh, step by step not to open the first one merits merits and other other in the other than the number of what is the good one if you call in any one other this theory he will explain about the in explain why a catalyst remain unchanged in mass and chemical composition at the end of the reaction. And the reaction as mele, how the catalyst to Yavde Karnuko reacting molecules with a react agangilla, react ag the hangi yawriti yak or you then theory explain marathe eat react and rele now previously here is we it will provide the it will only it will provide only the surface for the reaction not react with the other particular theory we have there this theory will explain the uh, why a catalyst remain unchanged in mass and chemical composition at the end of the and the reaction end of the catalyst to yavde karnuko reaction of the angi or you tell a yak and the naido explain martha and second second point why a small amount of catalyst is sufficient to catalyze a Reaction and really, the reaction of the Kerbukadre now reacting, reacting part, reacting, reacting particles so yes to composition like the war, Aste Hakutan Tail, the Kathy, Kadime quantity, Haki to put an hour, Sako catalyst now, Adaki Hathaway. It will explain about the why a small amount of catalyst is sufficient to catalyze a reaction and the way here. That is the two, two merits of the uh, modern adsorption theory and next one. Demerits, demerits and other than the other than the other than the next to next concept. Agadrele, this theory fails to explain explain the action of catalytic promoter and catalytic poison. And the catalytic promoter and the catalytic poison buggy is the other one the concept could have held illa other cause for a e one the theory fail. I don't know. These two, these are the merits and demerits of the 
modern adsorption theory to mukti kelbodu write the merits and demerits of the modern adsorption theory and then you are you should write the all these points merits matte demerits na ee tara baradre this is about the merits and demerits of the modern adsorption theory and next important features of solid catalyst andre na illi varu gases catalyst bage study maartta hogidvi hagadre solid solids catalyst solid form alli idre adi next alli enagutte annodu next concept that is the important features of the solid catalyst activity of the catalyst uh, first concept is the activity of the catalyst it is the ability of the catalyst to increase the speed of the reaction andre illi catalyst active agidre en madutte reaction na speed agi madutte ond vele adu catalyst inactive agittu antandre it will not affect the reaction and it will not the it will not accelerate the reaction ant navu helabodu hagadre catalyst enagirbeku active agirbeku that property itself is called as the activity of the catalyst andre it is the ability of the catalyst to increase the speed of the reaction and next one selectivity of the catalyst selectivity antandre now a catalyst catalyst na select madbekadre aa ondu catalyst active agidiyo illo anta na illi first check maadi na en madbeku illi use madbekagutte that is called as the selectivity of the catalyst it is the ability of the catalyst to direct the reaction to give the particular product andre illi namu bekagiruvanta product na formation madbeku anta avaru kelavu tarai madbeku respect to catalyst na illi ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಆವಾಗ ಏನಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮಿಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಲೈಸ್ ಕಾಪರ್ ಆರ್ ಝಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಿಥೈಲ್ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಿಥೆನಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಕರ್ಮ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕರ್ಮ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕರ್ಮ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕಲ್ಸು ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಮೀಥೇನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ನಿಕೆಲ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಮಿಥೆನಾಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ಇನ್ ಝಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ರೊಮೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಮೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿಹೈಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಚ್ ವೈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿಹೈಡ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಪರ್ ಇನ್ ಝಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೀಥೇನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್